Herkese merhaba arkadaşlar. Okuma parçalarıyla devam ediyoruz. Bugünkü parçamız ise Playing with Words. Okuma parçasını siz bir kere şöyle okuyun. Baştan aşağıya. Ondan sonrasında da bir dinleyin. Sonrasında çevirmeye başlayalım. Playing with Words Listen to the passage about Ferdy Attaboy. Ferdy Attaboy's work is like some people's play. What does he do? He plays on a soccer team, and he teaches the game of soccer. In his free time, he likes to play a very different game. He likes to exercise his mind with the game of Scrabble. Do you know Scrabble? It's a game of words. It's famous in many countries. You can buy Scrabble in 23 languages. Each person in the game has seven letters. Players use their letters to spell words and get points. For example, you get one point for the letters L, I, or E. The letter K is worth five points. So you can get eight points for the word like. Ferdy says, it's not hard to learn Scrabble. It's simple. People can have fun and work on their English at the same time. English is not Ferdy's first language. He's from Ghana in West Africa, and his family speaks Fanti. English is important in Ghana, especially for a good education. Now Ferdy lives and works in the United States. He teaches soccer to young people all over the country. He teaches in other countries, too, so Ferdy travels a lot. He takes a tiny Scrabble game with him on the plane. Sometimes he plays Scrabble with other soccer players. At home, Ferdy is teaching his daughters to play his favorite game. Sometimes he plays Scrabble online. He also invites friends to his house, and they play together. Sometimes their games take several hours. Here is another interesting fact about Ferdy. You can look up his name in the Guinness Book of World Records. He's a very fast runner, and he holds the world record for running backwards. Evet arkadaşlar, okuma parçasını bir kere okudunuz, durdurdunuz, ondan sonrasında dinlediniz. Değil mi? Böyle yapıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Bakın böyle yapın, tamam mı? Öbür türlü faydası olmaz. Yani sadece dinlemeyin. Yani bu şekilde yani hatta böyle iki kere, üç kere okursanız daha da iyi olur. Şimdi burada çevireceğiz. Daha fazla faydasını görürsünüz. Bunlar gerçekten de İngilizcenizi hızlandıracak ve hızlı konuşmanızı sağlayacak. Duyduğunuz her şeyi anlamanıza yarayacak. Çok önemli aktivitelerdir bunları. Yani gramer çalışmayın. Öyle söyleyeyim. Bunlara daha fazla ağırlık verin yani. Evet. Şimdi diyor ki Ferdi Adobe's work is like some people's play. Yani bazı diyor e, Ferdi'nin diyor işi diyor bazı insanların oyunu gibidir. What does he do? O ne iş yapıyor? O ne yapar? Ne iş yapıyor? He plays on a soccer team. O bir futbol takımında oynuyor. And he teaches the game of soccer. Ve futbol dersini veriyor. Futbol dersi öğretiyor. In his free time, he likes to play a very different game. O boş zamanlarında çok farklı bir oyun oynamayı Seviyor diyor boş zamanlarında. Do you know Scrabble? Scrabble sen biliyor musun? Sen biliyor musun Scrabble? It's a game of words. Yani bir kelime oyunu. It's famous in many countries. Birçok ülkede meşhur, ünlü. You can buy Scrabble in 23 languages. Yani Scrabble'ı diyor sen 23 dilde alabilirsin. Each person in the game has seven letters. Yani oyundaki her kişinin ne diyor arkadaşlar? 7 harfi vardır. Players use their letters to spell words and get points. Yani oyuncular harflerini ne için kullanırlar? Kelime yapmak için ve puan almak için kullanırlar diyor. For example, you get one point for the letters L, I or E. Yani diyor sen harfler için yani L, I ve E harfler için diyor bir puan alırsın. The letter K is worth five points. Yani K harfi diyor 
5 puan değerindedir. So you can get 8 points for the word like. Yani like kelimesi için diyorsan 8 puan alabilirsin. Ferdi says it's not hard to, to learn Scrabble. Yani Ferdi diyor ki Scrabble öğrenmek zor değildir. It's simple, basit. People can have fun and work on their English at the same time. Yani diyor ki insanlar hem İngilizcesini e, çalıştırabilirler, geliştirebilirler hem de aynı zamanda keyif alırlar diyor. English is not Ferdi's first language. İngilizce Ferdi'nin ilk dili değil. He is from Ghana. O Ghanalı. In West Africa. Batı Afrikalı. And his family speaks Fanti. Ve onun ailesi Fanti dili konuşuyor. English is important in Ghana. İngilizce Ghana'da önemlidir. Especially for a good education. Özellikle de önemli bir eğitim için, iyi bir eğitim için. Now Ferdi lives and works in the United States. Şu anda Ferdi Amerika'da yaşıyor ve çalışıyor. He teaches soccer to young people all over the country. O bütün Amerika'da yani bütün ülkedeki genç insanlara ders veriyor diyor. Yani futbol dersi öğretiyor diyor. He teaches in other countries too. Diğer ülkelerde de ders veriyor. So Ferdi travels a lot. Bu yüzden Ferdi çok seyahat ediyor diyor. He takes a tiny Scrabble game with him on the plane. O diyor yanına küçücük bir e, Scrabble oyunu taşıyor diyor yanında. Sometimes he plays Scrabble with other soccer players. Bazen o diğer futbol oyuncularıyla Scrabble oynuyor diyor. At home, Ferdi is teaching his daughters to play his favorite game. Evinde Ferdi e, kendi o favori oyununu kızlarıyla birlikte de oynuyor. Sometimes he plays Scrabble online. Bazen online olarak yani internetten Scrabble oynuyormuş. Oynuyor. He also invites friends to his house. Ve aynı zamanda arkadaşlarını da evine davet ediyor. And they play together. Ve beraber oynuyorlar. Sometimes their games take several hours. Bazen diyor onların oyunu saatlerce sürer. Here is another interesting fact about Ferdi. İşte size diyor, buradaki here dediğimiz zaman işte, işte here you are, işte, işte buyurun gibi bir anlam ortaya çıkıyor arkadaşlar. Here is another interesting fact about Ferdi dediğimizde işte size Ferdi ile alakalı enteresan bir gerçek daha. You can look up his name in the Guinness Book of World Records. Yani dünya Guinness Rekorlar kitabının onun ismine bakabilirsiniz diyor. He is a very fast runner. O çok hızlı bir koşucu. And he holds the world record for running backwards. Yani geri geri koşmada dünya rekorunu elinde tutuyor diyor Ferdi. Şimdi böyle bir hikaye kafanızda canlandırdıktan sonra kafanızda canlandırdığınız resmi anlatmaya çalışın karşı tarafa. Kelimeleri, cümleleri hikayeden teker teker böyle ezberleyip değil arkadaşlar. Bu çok önemli. Hikayeyi 4-5 defa tekrar okuyun. Kafanızda iyice resim belirlensin. Ferdi belirlensin, ya ne yaptıkları belirlensin, neler nasıl bir hayat yaşadığı belirlensin, ailesinin durumu kafanızı iyice bir resmetsin. Ondan sonra o resmi gerekirse bir kağıda dökün. Daha sonrasında arkadaşlarınıza anlatın. Bu hikayeyi eşinize, dostunuza böyle kelime kendinize böyle hızlandırmak için sürekli insanlara anlatın. Pratik olsun bu sizin için. Bu çok önemli bir aktivite. Ve tabii ki de yine bir önceki okuma parçalarında olduğu gibi arkadaşlar. Türkçe çeviriyorsunuz. Türkçeden sonra tekrar İngilizce çeviriyorsunuz. Beraber kontrol ediyorsunuz karşılıklı. Hangisi doğru, hangisi yanlış vesaire cümleler diye. Sorularınız varsa videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplarım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar derslere katılımınız için. Umarım bu da sizin için faydalı olmuştur. Daha sonraki dersimizde görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın.